ho ricevuto di recente un messaggio che mi ha davvero colpito da parte di una studentessa che alle scuole superiori andava benissimo, era bravissima e poi invece all'università ha trovato difficoltà, qualche cosa si è inceppato. Che cos'è che va storto nel passaggio dalle scuole superiori all'università? Due cose nello specifico. Prima di tutto la quantità. Non siamo abituati a studiare migliaia di pagine, siamo abituati a studiarne decine quando siamo alle scuole superiori e quindi facendo un salto di due ordini di grandezza ci troviamo in difficoltà a gestire questa mole incredibile di materie. E numero due, lo stile con cui è condotto lo studio. Siamo eh, ingabbiati in, a scuola in un sistema che ci tiene continuamente eh, programmati, abbiamo un'interrogazione, la verifica eccetera. All'università siamo completamente liberi di organizzarci e se non sappiamo usare bene il tempo rischiamo di rimanere fregati naturalmente. E quindi ecco perché bisogna concentrarsi su un metodo di studio che ci permetta di impadronirci di quella quantità di studio incredibile e anche però di un metodo di pianificazione che ci permetta di gestire il tutto al meglio. Mi sono ascoltato di recente un'intervista veramente molto ben fatta a Jeff Bezos, il patron insomma, di Amazon, fondatore e amministratore delegato chiaramente di una delle aziende più grandi del mondo, un, uno squalo vero, che parlava del suo ritmo di sonno e spiegava come ha bisogno non soltanto di dormirsi le sue otto ore come tutti gli esseri umani del mondo, ma che ha anche bisogno di un po' di tempo da quando si sveglia a quando comincia a lavorare per riprendersi e per, come dire, essere al massimo della lucidità. E mi è piaciuto perché l'ho visto come qualcosa di quotidiano, eh, opposto al mito un po' che gira ai giorni nostri eh, del fatto che chi è veramente produttivo deve dormire poco eccetera eccetera e mi ha ricordato di ricordarvi che curarsi del sonno è fondamentale non solo delle giuste ore di sonno ma anche della regolarità delle abitudini e del giusto momento per andare a letto e per svegliarsi costruisci delle abitudini di sonno eccellenti e durante il giorno sarai al massimo della tua lucidità per studiare e lavorare lotto tutti i giorni con gli studenti che si prendono all'ultimo momento e che addirittura apposta accumulano lo studio a ridosso dell'esame e una delle obiezioni che mi fanno è che ci si sente più produttivi più efficaci a fare così si sente di dare il massimo il meglio di noi stessi ma perché succede questo beh innanzitutto per merito dell'intensità che ci fa sentire appunto di star sforzando il motore al 100% e in secondo luogo perché restringiamo comprimiamo lo studio in un periodo di tempo molto piccolo e questo ci permette come dire di avere l'impressione di avere tutto sotto controllo in pochi, in pochi minuti, in poche anche settimane in qualche caso. Questo però è un errore. Sebbene qualche effetto positivo lo possa avere sul risultato a livello di esame, a livello invece di apprendimento e di eh, comprensione profonda il cramming è pessimo e quindi bisogna cercare in tutti i modi di evitarlo e quando proprio non si può farne a meno organizzarlo per renderlo meno stressante possibile. Una domanda che mi è stata posta direttamente tramite messaggio privato su Facebook. Può andare bene, può essere efficace utilizzare lo smartphone, cazzeggiare sui social network durante le pause dallo studio o è meglio dimenticarsi completamente il cellulare per tutto il giorno insomma o comunque per tutto il periodo di tempo in cui stiamo studiando? In realtà se fatto nel modo giusto con un bel timer che ci tenga sotto controllo secondo me l'uso del cellulare può essere eh, un'ottima idea innanzitutto perché rilascia quella tensione a cui oramai noi siamo sottoposti del fatto che magari è da un ora che non vediamo le notifiche di whatsapp non rispondiamo a qualcuno che ci ha scritto eccetera e poi perché è un ottimo modo per rilassarsi e distendere la mente cazzeggiare leggersi qualcosa di interessante guardarsi un video su youtube quindi può essere uno strumento di pausa lo smartphone secondo me sì assolutamente sì a patto che sia gestito appunto da un timer e che i 5 minuti non diventino 50 perdendo tempo su facebook Mettiamo che siate a lezione e che ci sia un professore o una professoressa che spiega. Mentre spiega sta anche proiettando delle slide o delle dispense uh, sul proiettore, insomma, per accompagnare la sua lezione. Che cosa dovete fare? Dovete concentrarvi a prendere appunti oppure ricopiare le slide? La risposta è sempre e soltanto concentrarsi sugli appunti. Copiare dalle slide esclusivamente se il contenuto di quelle slide viene, uh, come dire, mostrato e mh, viene fatto riferimento dall'insegnante e se quello che è contenuto è uno schema, una tabella, qualche cosa che non si trova magari sul libro o se non avrete accesso a quelle slide in un secondo momento, ma solo per elementi specifici veramente importanti. È sempre bene evitare di rendere automatica una ricopiatura in la fase di appunti perché si abbassa la soglia di attenzione, si abbassa il coinvolgimento e quello che vi resta alla fine della lezione è poco o niente. Rimanete attenti, prendete appunti nel modo corretto e copiate solo quando ce n'è bisogno. 
consiglio rapido una estensione di Google Chrome che si chiama Work Mode. Che cosa fa? Semplicemente oscura, blocca, impedisce l'accesso ai social network più diffusi. È qualcosa che io utilizzo spesso e volentieri quando lavoro e può tornare utile anche agli studenti o comunque chi utilizza il computer per fare delle ricerche, per scrivere la tesi, in qualsiasi altra occasione in cui non potete staccarvi completamente dai vostri dispositivi elettronici. Quindi su Google Chrome, che è appunto il browser famoso di Google, c'è questa estensione, è gratuita, la scaricate, la attivate e semplicemente per il periodo di tempo in cui dovete concentrarvi a studiare, a scrivere, a lavorare, vi impedisce qualsiasi contatto con il mondo succhia attenzione dei social network. Provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Il contenuto informativo, che cos'è e come si trova? Il contenuto informativo è il cuore di quello che state leggendo, è quell'insieme di informazioni non scontate, non banali, nuove, che vi interessano, che vi servono ai fini del vostro studio, del vostro esame, di qualsiasi altra cosa stiate facendo, che potete estrapolare dal testo. Dovete cercarlo ponendovi una serie di domande, come spiego nel mio manuale di lettura efficace, è gratuito leggere per sapere e poi andarlo a cercare nel testo ed è questa fase di ricerca e questa operazione di puntualizzazione del testo e eh, come dire comprensione profonda per sintetizzarlo per estrarne appunto il succo che fa sì che la lettura diventi veramente efficace aumenti la comprensione e la memoria quindi il contenuto informativo è il vostro obiettivo primario cercatelo trovatelo e leggete bene